بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں کی واپسی مزید تیس پروازیں چلانے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیکیورٹی ڈویژن معید یوسف نے بتایا ہے کہ حکومت نے یکم سے دس مئی کے دوران پی آئی اے کی مزید تیس فلائٹس چلانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اکیس مارچ کو فضائی حدود بند ہونے کے بعد سے اب تک اڑتیس ممالک سے پندرہ ہزار سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے ہفتے کو اسلام آباد میں نیوز بریفنگ کے دوران معید یوسف نے بتایا کہ اب تک سعودی عرب متحدہ عرب امارات ملائیشیا انڈونیشیا عمان کینیڈا برطانیہ امریکہ ناروے اور بحرین سمیت اڑتیس ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لایا گیا ہے ان کے مطابق اب بھی ستاسی ممالک میں ایک لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں جو وطن واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ان ایک لاکھ پاکستانیوں میں سے نبے فیصد تین ممالک میں موجود ہیں متحدہ عرب امارات میں ستر ہزار کے قریب سعودی عرب میں ساڑھے پندرہ ہزار سے زائد جبکہ قطر میں چھ ہزار سے زیادہ پاکستانی موجود ہیں معید یوسف کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک میں موجود پاکستانیوں کی واپسی کے طریقہ کار اور فہرست متعلقہ ملک میں موجود پاکستانی سفیر اور سفارت خانے طے کرتا ہے فارم ہاؤس میں چوری کرنے والے سعودی گرفتار سعودی عرب میں گسیم ریجن کے پولیس ترجمان کرنل بدر السہبانی نے کہا ہے کہ فارم ہاؤس میں چوری کی وارداتیں کرنے والے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گرفتار ملزمان کی عمریں تیس اور چالیس برس کے درمیان ہیں جو ریجن میں قائم مختلف فارم ہاؤس سے قیمتی اشیاء چرانے کے ماہر تھے ملزمان نے پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں متعدد وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کا چالان پروسیکیوشن جرنل کے ادارے کو بھیج دیا گیا جہاں ان سے مزید تحقیقات کے بعد مقدمہ کرمنل کورٹ میں بھیجا جائے گا ریجن پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار مکمل چوکس ہیں اور جرائم میں ملوث افراد خواہ کوئی بھی ہوں قانون کی پہنچ سے بچ نہیں سکتے تبوک انٹرنیشنل مارکیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا تبوک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب زبردست آگ لگی تھی جس کے باعث تینتیس دکانیں جل گئی آتش زدگی فرنیچر کی دکانوں میں لگی تھی جس پر کسی جانی نقصان کے بغیر قابو پا لیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ترجمہ رافع بن زائد العمری نے بتایا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے شہری دفاع کی متعدد ٹیموں نے حصہ لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آگ بجھانے والی ٹیموں نے ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پا لیا آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے انہوں نے کہا ہے کہ آتش زدگی کے اسباب معلوم کرنے کے لیے تفتیشی ٹیم کام کر رہی ہے جس کی رپورٹ جلد موصول ہو جائے گی ریاض میں ممنوع سینیٹائزر فروخت کرنے پر کارروائی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے ریاض کے کمرشل سٹور پر ممنوع برانڈ کے سینیٹائزر فروخت کرنے پر مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے ویب نیوز سبق نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیمیں مارکیٹوں کے سروے کے موقع پر جب ایک سپر سٹور میں پہنچی تو وہاں ممنوع برانڈ کے سینیٹائزر فروخت کے لیے رکھے گئے تھے جن کی فروخت پر اتھارٹی کی جانب سے پابندی عائد کرتے ہوئے اس کے بارے میں تجارتی اداروں کو بھی مطلع کیا جا چکا ہے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے مطابق ادارے کی ٹیمیں وقتاً فوقتاً مارکیٹوں اور تجارتی اداروں کا دورہ کر کے اس عمر کو یقینی بناتی ہیں کہ وہاں مقررہ قواعد پر عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں ایسے ادارے یا سٹور جہاں قوانین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے کرفیو پاس کا غلط استعمال بھی خلاف ورزی سعودی عرب میں ادارے امن عامہ کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ کرفیو پاس جن مقاصد کے لیے جاری کیا گیا ہے ان کے علاوہ اس کا استعمال خلاف ورزی میں شمار ہوگا ادارہ امن عامہ کی جانب سے کرفیو پاس کے استعمال کے بارے میں بنائے گئے مختصر ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کو کرفیو پاس میں درج مقصد کے علاوہ کی استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا جائے گا تو اس پر کرفیو خلاف ورزی ریکارڈ کی جائے گی جس پر دس ہزار ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے ویب نیوز آجل کے مطابق مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس وبا سے زیادہ سے زیادہ حد تک محفوظ رکھا جا سکے کرفیو کے اوقات میں مختلف اداروں کے ملازمین کے لیے خصوصی پاسز جاری کیے گئے ہیں جن میں ان کے گھر اور کام کرنے کی جگہ کی وضاحت کی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے اس کرفیو کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ افراد جنہیں کرفیو پاس مخصوص مقاصد کے لیے جاری کیے گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مقرر کردہ کام کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کریں تاکہ خلاف ورزی سے بچ سکیں ادارے امن عامہ کی جانب سے جاری ویڈیو پیغام میں کہا گیا کہ آپ کی حفاظت ہمارے لیے مقدم اور امن ہمارا فرض ہے
سہلیل پہاڑ جہاں ہوم ڈیلیوری کا تصور نہیں جیزان ریجر میں حروب کے مشنری سبزہ زاروں خوبصورت وادیوں اور بلند و بالا پہاڑوں سے مشہور ہے یہاں سہلیل پہاڑی سلسلے کے رہائشی کرفیو میں کیسے گزارا کرتے ہوں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق سہلیل پہاڑ سنگلاخ ہونے کے باعث یہاں ہوم ڈیلیوری کا تصور نہیں کیا جا سکتا رہائشیوں کو جو کچھ چاہیے وہ خود شہر سے جا کے لانا پڑتا ہے سالیل پہاڑوں کے رہائشوں کا کہنا ہے کہ پہاڑی راستے میں مشکل سے سفر ہوتا ہے کرونا کے باعث کرفیو ہے جس کی وجہ سے آمد و رفت تقریباً معطل ہو چکی ہے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ پہاڑی علاقوں کے رہائشی ایک طرح سے سماجی تقافل سے کام لیتے ہیں اگر ایک آدمی شہر جا رہا ہو تو وہ اپنے تمام پڑوسیوں کی ضرورت کی چیزیں بھی اپنے ساتھ لانے کا پابند ہے رہائشی کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں وہ خود کفیل ہیں ان کی اپنی زراعت ہے جب کہ ہر جگہ چشمے بہتے ہیں جن سے رہائشی سیراب ہو جاتے ہیں رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ کرفیو کے اوقات قدرت کے خوبصورت مناظر کے ساتھ گزارتے ہیں جہاں خاندان کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پھر خوش گپیوں میں وقت گزارا جاتا ہے مصری حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز نے صحرائے سینا میں دہشت گردانہ حملے میں جانی نقصان پر مصری صدر عبد الفتح السیسی سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے واضح ہے کہ شمالی سینا میں دہشت گردانہ حملے سے مصری فوج کے حیل دس اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے تھے سعودی خبر عیسا ادارے ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے مصری صدر کے نام تعزیاتی پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شمالی سینا دہشت گردانہ حملے کی اطلاع پر دلی رنج و ملال ہوا اس مجرمانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس سہنیے سے جس طرح آپ کو دکھ ہوا ہے ہم بھی آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں شاہ سلمان نے سعودی عوام اور حکومت اور خود اپنی جانب سے مصری عوام اور حکومت اور جاں باہک ہونے والوں کے اعضاء سے دلی ہمدردی اور گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی مصری صدر کے نام تعزیاتی پیغام ارسال کر کے دلی رنج و ملال کا اظہار کیا دونوں سعودی رہنماؤں نے آزمائش کی اس گھڑی میں مصری صدر کو یقین دلایا کہ وہ مصری حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں علی مرات الیوم کے مطابق مصری مسئلہ افواج کے بیان کے مطابق بکتر بند گاڑی میں دھماکے سے دس مصری فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے یہ واقعہ شمالی سینا میں پیش آیا دکانوں میں احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر جرمانے سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ دکانوں میں کیشیئر کے پاس حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں دکاندار آن لائن وصولی کی بجائے کیش وصول کر رہے ہیں الاقتصادیہ کے مطابق وزارت تجارت نے خبردار کیا ہے کہ بہت جلد اس قسم کی دکانوں پر جرمانی ہوں گے اور انہیں بند کر دیا جائے گا وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ دکانوں کے خلاف سزاؤں کی شروعات جرمانوں سے ہوگی ایسی دکانوں پر فوری جرمانے کیے جائیں گے جو آن لائن وصولی کے بجائے صارفین سے ابھی تک کیش وصول کر رہے ہیں وزارت تجارت نے تنبیہ کی کہ ایک سے زیادہ بار خلاف ورزی کرنے پر دکان بند کر دی جائے گی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ دکانداروں کو کیش کے بجائے آن لائن وصولی کے نظام پر عمل درآمد کے حوالے سے جو مہلت دی گئی تھی وہ اگست کے آخر میں ختم ہو جائے گی یاد رہے کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے صد باب کے لیے سعودی حکومت قومی پروگرام بنائے ہوئے ہیں کرونا سے بچاؤ مومر افراد کو وزارت صحت کے مشورے سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی نے خبردار کیا ہے کہ نئے کرونا وائرس کا خطرہ سب سے زیادہ مومر افراد کو ہے ایسے شہری یا مقیم غیر ملکی جن کی عمر پینسٹھ برس سے زیادہ ہو یا وہ لا علاج امراض میں مبتلا ہوں یا انہیں قوت مدافعت میں کمی کا مسئلہ درپیش ہو ایسے افراد نئے کرونا وائرس کی زد میں زیادہ آ سکتے ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے ایسے افراد سے کہا ہے کہ وہ مہلک وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو گھروں میں رہیں بازار نہ جائیں اور بھیڑ بھاڑ سے دور رہیں ترجمان نے مزید کہا کہ معمر افراد نقل و حرکت کم کریں گھروں سے نہ نکلیں ضرورت کی اشیاء رشتہ داروں یا احباب کے ذریعے طلب کریں سماجی فاصلے کے اصول کی سختی سے پابندی کریں وزارت صحت کے ترجمان سے معمر افراد کو مہلک وائرس سے بچنے کے لیے مشورے بھی دیے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ناک اور منہ کی حفاظت کے لیے ماسک کا استعمال کریں ایسا کرنے سے وہ دوسروں کے منہ یا ناک سے نکلنے والے وائرس سے محفوظ رہیں گے ہاتھ پابندی سے صابن اور پانی سے دھوتے رہیں ہاتھوں کو سینیٹائز کریں سامان چھونے سے بچیں اشیاء کی قیمت ادا کرتے ہوئے کرنسی نوٹ کے بجائے اے ٹی ایم کارڈ کا استعمال کریں وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان دنوں فیلڈ ٹیسٹنگ ٹیمیں ناک کے ذریعے مقامی شہریوں تارکین کا کرونا ٹیسٹ کر رہی ہے
کرونا کے نئے مریضوں میں اکانوے فیصد غیر ملکی سعودی وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جن مزید افراد کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں ان میں اکانوے فیصد غیر ملکی جبکہ نو فیصد سعودی ہیں وزارت صحت کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ترجمان نے کہا کہ سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو ہدایات ادارے صحت کی جانب سے دی جا رہی ہے ان پر سختی سے عمل کریں اور جب بھی باہر سے گھر واپس ہیں سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں سماجی فاصلے کی دوری کا خاص خیال رکھیں کیونکہ کرونا وائرس کا پہلا حملہ ہاتھوں پر ہوتا ہے اور ہاتھوں سے ہی یہ مہلک وائرس دوسروں تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈاکٹر عبدالعلی نے مزید کہا کہ کرونا سے آٹھ طرح کے افراد کو زیادہ احتیاط برتنا چاہیے جن میں شوگر کے مریض دل کے امراض میں مبتلا افراد سانس اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا لوگ اور جگر کے مریضوں کے لیے ایسے معمر افراد جن کی جسمانی قوت مدافعت کم ہو اور ان کی عمر پینسٹھ برس سے زیادہ ہو حاملہ خواتین بھی جنہیں بعض صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ بھی کرونا کے حملے کا زیادہ شکار ہو سکتی ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں سے اشد ضرورت کے بغیر نہ نکلے